大家好，欢迎来到十万的频道。今天带给大家的是《蜘蛛侠穿越新宇宙》预告片中的十个细节。细节一，首先我们可以看到，蜘蛛侠迈尔斯用蜘蛛网接住了这辆车。这里看似仅仅是为了接住这辆车，其实是蜘蛛侠为了保护街道上路过的这对母女而为之的。而当它飘过时，我们还可以看到路边有波多里格的旗帜。蜘蛛侠迈尔斯的母亲出生于波多里格，母语是西班牙语，父亲则是名美裔黑人。细节二，迈尔斯躺在自己的卧室里听着音乐，我们可以看到房间的顶端突然开启了一个虫洞，这个虫洞明显要比第一集时的这个虫洞稳定的多。新的这个虫洞呈六边形，那么六边形在漫威电影宇宙中也曾出现过很多次，比如绯红女巫制造的结界。《奥闯纪元》中心灵宝石的内部结构，与克里人的至高圣灵交流的工具等等。那么这里的六边形很明显是有一定意义的。当然，漫威还有很多与六边形相关的故事情节，这个我们以后再详细解释。细节三，我们在这部电影中将会接触到蜘蛛侠的重要对手之一——斑点。斑点全身都是黑洞，可以随意穿梭到任何平行宇宙的任何地点。这里我们所看到的应该还是初期时的他。这个时候的他显然是把注意力都集中在了怎么去偷钱上，并且在这里我们还可以看到他的右臂不小心碰到了货架上的面包袋，导致面包直接从他肚子前的黑洞掉了出来。细节四，接着我们看到，在迈尔斯追逐斑点时，由于两人穿越的速度太快，连迎面飞过来的鸽子都来不及闪躲，很像是在回溯第一集时，迈尔斯刚刚获得超能力的这一幕。细节五，在迈尔斯的书包上，我们可以看到有一个徽章，上面写着这三个字母。这三个字母是 Black Lives Matter 的缩写，也就是黑人人权运动中的一个代表性标签。细节六，紧接着我们看到，当得知迈尔斯的西班牙语考试考砸了后，这里放慢到 0.1 倍速，我们可以看到迈尔斯的母亲作为一个波多里格人，连打出的响指都是波多里格的旗帜。那么，十万专注于制作漫威电影中的细节视频，请点下这个订阅按钮。十万不胜感激。Thank you, Spider-Man。细节七，女蜘蛛侠 Green Stacy 将迈尔斯带到这个所有平行宇宙中蜘蛛侠的汇聚地时，我们可以看到这名玩音乐的蜘蛛侠叫 Spider-Punk， 和印度版蜘蛛侠，还有来自虚拟现实平行宇宙中的蜘蛛侠。那么比较引人注目的是，这名来自地球八零三的女蜘蛛侠，在八零三这个宇宙中，梅姨最终成为了蜘蛛侠。那么这些蜘蛛侠之所以能聚集在这里，是一名来自未来二零九九年的蜘蛛侠。这个人叫 Miguel O'Hara， 也就是我们在电影中看到的这个拥有类似吸血鬼牙齿的蜘蛛侠，是他用这个装置稳定了穿越虫洞。他非常瞧不起这些年轻小的蜘蛛侠，因为有些。年轻的蜘蛛侠因为一念仁慈，试图救下反派，导致整个多元宇宙陷入前所未有的困境。他所指的，很明显就是来自六幺六宇宙的奇异博士和小蜘蛛。当然，这里他说的数字是一九九九九，而不是六幺六。这里我们可以看到 ，Miguel 正手撕着这名反派，而这名反派其实就是他的那个宇宙中的秃鹰。而 Miguel 还有一个 AI 助理叫 Layla。细节九，由于速度太快，十万放慢了十倍速后才看清楚，这里一共三个人在追赶着迈尔斯。前面这个很明显是 Miguel， 后面紧接着的是 Gwen Stacy 和 Peter B. Parker， 也就是在第一集中那个被传送到迈尔斯宇宙的蜘蛛侠。这时的他已经有了一个女儿。细节时，当 Miguel 命令所有蜘蛛侠去逮捕蜘蛛侠时，他们都相互指着对方。这个迷因很早就出现过，相信观众朋友们也都看过了，并且在《蜘蛛侠：英雄无归》中也出现过这一幕。那么在这里，我们可以看到一个穿着跟超凡蜘蛛侠一样的蜘蛛侠，做着跟他在电影中一样的动作。当然，这里没有直接说明就是他，但也不排除 Andrew Garfield 会客串配音呢。以上就是预告片中的十个细节。如果观众朋友们在看完预告片后有任何疑问，不妨在评论区留下这个问题。我们下期视频再见。